വെൽക്കം ടു ഓൾ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയോഫേജസ് എന്താണ് ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടി ഫോർ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അല്ലേ ഏകദേശം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സൈക്കിള് മെയിനായിട്ട് നമുക്കതിനെ രണ്ട് രണ്ട് തരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയോഫേജസ് ബാക്ടീരിയോഫേജസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺ ഓഫ് ദയർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സൈക്കിൾ ഓക്കെ രണ്ട് സൈക്കിൾസ് ലിറ്റിക് സൈക്കിളും ലൈസോജനിക് സൈക്കിളും ഓക്കെ ഇവർ രണ്ട് പേരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈക്കിൾസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ചില സിമിലാരിറ്റീസ് കുറേ സിമിലാരിറ്റീസ് ഇവർ തമ്മിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലിറ്റിക് സൈക്കിൾ ലിറ്റിക് സൈക്കിളിൽ പറയുന്നതിനേക്കാട്ടും മുന്നേ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മളൊരു ബാക്ടീരിയോഫേജ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ ജീനോം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിഡിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിൻ്റെ അകത്താണ് എന്തുള്ളത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത് അല്ലേ ഈ വൈറ്റ് പോർഷനിൽ വൈറ്റ് കളറിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ജീനോം ഈ ജീനോമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഈ ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ വൈറൽ ജീനോം മാത്രമാണ് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയോഫേജ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു വൈറസിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല ആകെ ജീനോമിന് മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് നമ്മളിതിനെ കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ആക്കിയിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ സ്റ്റേജസ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് എഡ്സോപ്ഷൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ജീനോം സിന്തസിസ് മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് റിലീസ് ഓക്കെ അഡ്സോപ്ഷൻ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പണ്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണെന്നുള്ളത് അബ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നതാണ് അബ്സോപ്ഷൻ എങ്കിൽ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബുക്കൊക്കെ വെറുതെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബുക്കിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ പൊടി പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബുക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നില്ലല്ലോ അതിന് പുറത്ത് മാത്രമാണ് അല്ലെ എൻ്റെ ചട്ടയമ്പ് അതിൻ്റെ പേജസിൽ മാത്രമാണ് പൊടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ അതായത് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അഡ്സോപ്ഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ ദ ഫേജ് അബ്സോർബ്സ് ഓൺ ദ സ്പെസിഫിക് റിസെപ്റ്റർ സൈറ്റ് എന്താണ് ഫേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെയിൽ ഫൈബേഴ്സിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു എന്താണ് റിസെപ്റ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് എവിടെയാണ് റിസെപ്റ്റർ സൈറ്റ് അതായത് റിസെപ്റ്റർ സൈറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ മെക്കാനിസംസ് എന്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ദ ഫേജ് അബ്സോബ്സ് ഓൺ അഡ്സോബ്സ് ഓൺ ദ സ്പെസിഫിക് റിസെപ്റ്റർ സൈറ്റ് ഓൺ ദ ബാക്ടീരിയൽ വോൾ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടെയിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ബേസൽ പ്ലേറ്റ് ബേസൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ടെയിൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വോളിൽ വന്നിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്സോപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ ആണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ഓക്കെ ഇതിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് എൻട്രി ആണ് എന്താണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബാക്ടീരിയൽ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് വൈറൽ ജീനോം മാത്രമാണ് അല്ലേ അതായത് ബാക്ടീരിയോ ഫേജിൻ്റെ ആ ഒരു ഡി എൻ എ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജീനോം പാർട്ടിക്കിൾ അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അത് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണം ഒരു ഹോള് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലേ ചെയ്യ
ഇൻജെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ദ സ്മോൾ ഫൈബേഴ്സ് ഹോൾഡ് ദ ഫീഡ്സ് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് പോ ഇസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ ബാക്ടീരിയൽ വോൾ ദെൻ ബൈ ദ കോൺട്രാക്ടീൽ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഷീറ്റ് ദ ഹോളോ സെൻട്രൽ ട്യൂബ് പെനിട്രേഷൻ ത്രൂ ദ വോൾ ആൻഡ് ദ ഡി എൻ എ ഈസ് ഇൻജെക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ അകത്ത് വൈറൽ ജീനോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്താ ലിറ്റിക് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറൽ ജീനോം മൊത്തമായിട്ട് ആ ഒരു ബാക്ടീരിയനെ അങ്ങനെ തന്നെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബാക്ടീരിയയുടെ അകത്ത് ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ ആര് ചെന്ന ഉടനെ നശിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ഈ വൈറൽ ജീനോം ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ അതിനെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്ടീരിയയുടെ ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വയറ് വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈറസിൻ്റെ ജീനോം മൊത്തമായിട്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ ബാക്ടീരിയേനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നടക്കുന്ന ആ ബാക്ടീരിയൽ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ആ വൈറസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ വൈറസിൻ വൈറസ് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ വൈറസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും സൂൺ ആഫ്റ്റർ എൻട്രി ദ ഫേസ് ഡി എൻ എ ടേക്സ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻ സിന്തറ്റിക് മെഷീനറി ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ അണ്ടർ ഗോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും നടത്തിയിട്ട് ആൻഡ് ഫോംസ് വൈറൽ മെസ് മെസഞ്ചേഴ്സ് ആർ എൻ എ ആൻഡ് വൈറൽ പ്രോട്ടീൻസ് വൈറൽ പ്രോട്ടീൻസിനെയും വൈറൽ ആർ എൻ എസിനെയൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അതിൽ ചില പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈംസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എൻസൈംസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് എൻസൈംസ് ഇതിൽ ചില എൻസൈംസ് വൈറൽ ഡി എൻ എനെ ഉണ്ടാക്കാനും വേറെ ചിലത് കോട്ട് പ്രോട്ടീൻസിന് ഉണ്ടാക്കാനും അതായത് ക്യാപ്സിഡ് ആണ് ഈ കാണുന്ന പോർഷൻ ക്യാപ്സിഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോട്ടീനിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനും ചില എൻസൈംസ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ജീനോം സിന്തസിസ് ഓക്കെ ജീനോം സിന്തസിസ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ ഈ വൈറൽ ഡി എൻ എ ഉണ്ടല്ലോ വൈറൽ ഡി എൻ എ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മീൻസ് നമ്മുടെ വൈ ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിൽ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വൈറൽ ഡി എൻ എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും വൈറൽ ഡി എൻ എ അണ്ടർ ഗോസ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഗീവ് റൈസ് ടു സെവറൽ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ വൈറൽ ജീനോം ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫേജ് പ്രോജനീസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയോ ഫേസസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വൈറൽ ജീനോംസ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും മെച്യൂറേഷൻ ആൻഡ് റിലീസ് അല്ലേ മെച്യൂർ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ വൈറൽ ജീനോമും പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കുറേ കുറേ ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് ഉണ്ടാക്കി അതിന് റിലീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ദ ജീനോം ഗെറ്റ് റാപ്ഡ് ബൈ ദ കോട്ട് പ്രോട്ടീൻ ടു ദ ടു ഫോം മെച്യൂർ ഫേജസ് നമുക്ക് വൈറൽ ഡി എൻ എസും കോട്ട് പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വൈറൽ ഡി എൻ എ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം കോട്ട് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഈ ഫേജസിനെ മെച്യൂർ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതായത് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് മെച്യൂർ ചെയ്ത് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ബാക്ടീരിയൽ വോളിനെ ആ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ വോളിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ലിറ്റിക് സൈക്കിള് ഏകദേശം ഒരൊറ്റ ബാക്ടീരിയയുടെ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നൂറ് എണ്ണം വരെ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും എണ്ണം ഒരൊറ്റ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടും ക്ലിയർ അല്ലേ ലിറ്റിക് സൈക്കിൾ എന്താണ് എക്സോപ്ഷൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ജീനോം സിന്തസിസ് മെച്യൂറേഷൻ ആൻഡ് റിലീസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ
ഒരുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നു ആദ്യത്തത് നമ്മുടെ ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് അഡ്സോപ്ഷൻ തന്നെയാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വൈറൽ ജീനോമിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഫേസിലാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ലിക്റ്റിക് സൈക്കിളിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് പ്രോ ഫേസ് എന്നാണ് ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പേര് അതിലെന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈറൽ ജീനവും ഇപ്പം എന്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ അകത്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള വൈറൽ ജീനവും സാധാരണ ആ വൈ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയനെ മൊത്തം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ബാക്ടീരിയയുടെ എല്ലാ ജീനോമിനും നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിറ്റിക് സൈക്കിൾ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ബാക്ടീരിയൽ ജീനവും എൻ്റെ കൂടെ വൈറൽ ജീനോം എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ചെന്ന അപ്പം തന്നെ ബാക്ടീരിയനെ നശിപ്പിക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയയുടെ ജീനവുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഫേസാണ് പ്രോഫേജ് ഓക്കെ ദ വൈറൽ ജീനോം ഗെറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ബാക്ടീരിയൽ ജീനോം ദിസ് ഹൈബ്രിഡ് ജീനോം ഫോംഡ് ഓഫ് വൈറൽ ജീനോം ആൻഡ് ബാക്ടീരിയൽ ജീനോം റിപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ആസ് വൺ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഡോട്ടർ ജീനോം സർ പാസ് ഡോൺ to its daughter cells എന്താണ് ഈ ബാക്ടീരിയൽ ജീനോമിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ടീരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡിവിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ബാക്ടീരിയവും പിന്നീട് അത് പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വേറെ വേറെ ഡോട്ടർ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ അകത്ത് ആരാണ് ഉള്ളത് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ജീനവും മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല കൂടെ ആരുണ്ട് നമ്മുടെ വൈറൽ ജീനവും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ജീനവും റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ആരും കൂടെ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈറൽ ജീനും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണിത് പ്രോ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ അല്ല എന്താണെന്ന് ദ ഹൈബ്രിഡ് ജീനോ മേ ഗോ ഓൺ മൾട്ടിപ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഇൻ ദ സക്സസീവ് പ്രോജനീസ് ഓഫ് ദ ലൈസോജനിക് ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ പ്രോഫേസ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറൽ ജീനോമിൻ്റെ കൂടെ ബാക്ടീരിയൽ ജീനോമും ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ബാക്ടീരിയൽ ജീനോമിനെ വൈറൽ ജീനോംസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുക അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറേയൊക്കെ ആയി എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാം എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് ആയ ആർക്ക് വൈറൽ ജീനോമിനെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്ടീരിയൽ ജീനോമിനെ ഈ വൈറൽ ജീനോം കേടാക്കി കളയും ഓക്കെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ മെച്ചുറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ബാക്ടീരിയൽ ജീനോമിനെ വൈറൽ ജീനോം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമുക്ക് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ദിസ് അസോസിയേഷൻ ബ്രേക്സ് ബ്രേക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ആൻഡ് ദ വൈറൽ ജീനോ മിസ് റിലീസ് ടു ദ ബാക്ടീരിയൽ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓക്കെ ബാക്ടീരിയയുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്കാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് മനസ്സിലായില്ലേ ബാക്ടീരിയ അല്ല മൊത്തമായിട്ട് നശിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ ആ ഒരു ജീനോമിനെ മാത്രമാണ് വൈറൽ ജീനോം നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയും നാൾ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ ജീനോമിനെ മാത്രം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ സെൽവോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഡിവിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ ആ ബോഡി അതിന് വേണം ഓക്കെ ദിസ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ദിസ് ക്യാൻ ബി ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് ഓർ അതർ മെത്തേഡ്സ് ദെൻ ദിസ് എൻ്റർ ടു ലിറ്റിക് സൈക്കിൾ ആൻഡ് സ്റ്റോലി റിലീസ് ദ മെച്യൂർ ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് പ്രോ ഫേജും ഇൻഡക്ഷനും ആണ് പുതിയത് അല്ലേ ലിറ്റിക് സൈക്കിളിനെ വെച്ച് നോക്ക
മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റിൽ ബാക്ടീരിയേനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ എന്താണ് ലിറ്റിക് സൈക്കിൾ എന്താണ് ലൈസോജനിക് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളോട്ടോ കാരണം ഇതൊക്കെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നി